ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സിവിൽ ടോക്സ് കെ എൽ ഡി സി ഓവർ സിയർ ഗ്രേറ്റ് ത്രീ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റെഗുലർ പോളിഗൺ വിത്ത് സിക്സ് സൈഡ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ പോളിഗൺ ആണ് റെഗുലർ പോളിഗൺ വിത്ത് സിക്സ് സൈഡ് ആണ് ഓപ്ഷനിൽ പെന്റഗൺ ഉണ്ട് ഹെക്സഗൺ ഉണ്ട് ഒക്ടഗൺ ഉണ്ട് പോളി ഹെഡ്രൺ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം വിച്ച് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹെക്സഗൺ ആണെന്നുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ പെന്റഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ പോളിഗൺ വിത്ത് ഫൈവ് സൈഡ്സ് ഒക്ടഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് സൈഡ്സ് പിന്നെ പോളി ഹെഡ്രൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ഡി ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലെ അതിന്റെ സർഫസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ആൻഡ് എഡ്ജസ് വളരെ സ്ട്രെയിറ്റും ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രിസം അതുപോലെ ക്യൂബ് പിരമിഡ് ഇതെല്ലാം പോളി ഹെഡ്രൺ ആണ് അല്ലെ അതായത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് ത്രീ ഡി ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലെ ത്രീ ഡി സോളിഡ്സ് ആണ് വിത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ഫേസസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് എഡ്ജസ് ഓക്കെ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്യൂബ് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഒരു ക്യൂബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടോ അതിന്റെ ഫേസസ് വളരെ ഫ്ലാറ്റും എഡ്ജസ് സ്ട്രെയിറ്റും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിസം എടുത്താലും വേണ്ടോ ഇതൊരു ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസം ആണ് അപ്പൊ ഒരു പ്രിസം എടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസസ് ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ദ ട്രിം സൈസ് ഓഫ് എ വൺ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിന്റെ സൈസസ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാലും അല്ലെ എ സീറോ ടു എ ഫൈവ് വരെയാണ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ്സ് ഉള്ളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ ആണ് സൈസ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എന്താ പറയാ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതും എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ എടുത്ത് എഴുതി ദെൻ വലിയ വാല്യൂവിന്റെ പകുതി ഹാഫ് അതായത് വിച്ച് ഇസ് ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ടു ഓക്കെ ഇതാണ് എ സോറി എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ എടുത്ത് എഴുതുക എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ എഴുതിയ ഹാഫ് എഴുതുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ എ ഫൈവ് വരെ എഴുതിയ എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്പ്രെഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് സപ്പോർട്ട്സ് ടു ഓർ മോർ കോളം ഈസ് അതായത് ഒരു സ്പ്രെഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ആ സ്പ്രെഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ കോളത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഫൂട്ടിംഗ് എങ്കിൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ കോളം സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് അതിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വിച്ച് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഈ ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിംഗ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് സ്ട്രിപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് സ്ട്രാപ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഡെപ്ത്ത് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വിത്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ അതാണ് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിംഗ് അതുപോലെ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് മാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ എസെൻട്രിക്കലി ലോഡഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിംഗിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് ആ ഫൂട്ടിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ലോഡിനെ ഒരു ലാർജർ ഏരിയയിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വരുന്ന സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ലോഡിനെ ഒരു ലാർജ് ഏരിയയിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഒന്നാണ് സിംഗിൾ ഫൂട്ടിംഗ് ഓക്കെ സിംഗിൾ ഫൂട്ടിംഗ് ഫോർ
പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിംപിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് അതാണ് ഈ സിമ്പിൾ സിംഗിൾ ഫൂട്ടിംഗ് ഫോർ എ കോളം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അതർ നെയിംസുകൾ ഓർത്തിരുന്നുള്ള ഐസൊലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്ഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് സ്റ്റെപ്ഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ഫോർ എ കോളം സ്റ്റെപ് ഫൂട്ടിംഗ് ഫോർ എ കോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദി കോളം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്ഡ് ഫൂട്ടിംഗ് നമ്മൾ ജനറലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹില്ലി ഏരിയാസിലാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് വരുന്ന ലോഡ് കോളത്തിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ലോഡ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് വെൻ കമ്പയർ ടു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന ലോഡ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ സോയിലിന്റെ സേഫ് ബാരിങ് പ്രഷർ കുറവാണ് അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഈ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ലാർജർ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം വെൻ കമ്പയർ ടു ദിസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ബേസ് ഏരിയ ലാർജർ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദിസ് ഇതുപോലെ സ്റ്റെപ്ഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് സ്റ്റെപ് ടു ഫൂട്ടിംഗ് ഫോർ എ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ടൈപ്പ് ഈസ് സ്ലോപ്ഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് സ്ലോപ്ഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസ് പോലെ തന്നെ ബട്ട് അതിന്റെ ഈ ഫൂട്ടിംഗ് ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്ഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഈസ് വോൾ ഫൂട്ടിംഗ് വിത്തൌട്ട് സ്റ്റെപ് ഓക്കെ വോൾ ഫൂട്ടിംഗ് വോൾ ഫൂട്ടിംഗ് വിത്തൌട്ട് സ്റ്റെപ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസ് പറഞ്ഞില്ല അവിടെ ഒരു കോളമാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫൂട്ടിംഗ് ഇനി ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന വോളിനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന വോളിനെയാണ് ഫൂട്ടിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഈ വോൾ ഫൂട്ടിംഗ് വിത്ത് വിത്തൌട്ട് സ്റ്റെപ് അതായത് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതേപോലെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനെ തന്നെയാണ് ഈ വോൾ ഫൂട്ടിംഗ് വിത്തൌട്ട് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്ട്രിപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് അതായത് ഇവിടെ ഫൂട്ടിംഗ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ എ കണ്ടിന്യൂസ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡിനൽ വോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന വോളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൂട്ടിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ഇതൊരു സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ഫോർ എ കണ്ടിന്യൂസ് വോൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വോളിനാണ് ഇവിടെ ഫൂട്ടിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് സ്ട്രിപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന ലോഡ് അതായത് ഈ വോളിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലോഡ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സോയിലിന് ആവശ്യത്തിന് സേഫ് ബാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫൂട്ടിങ്ങിന്റെ വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവ് മതി അതേപോലെ തന്നെ ഓഫ്സെറ്റ്സ് അതായത് ഈ ഡബിൾ സ്റ്റെപ്പിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇനി നേരെ തിരിച്ച് വോള് ക്യാ വോള് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഹെവി ലോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ ബാരൻ പ്രഷർ സോയിൽ ബാരൻ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്രയും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് വിത്ത് ഈ ബേസ് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടി കൊടുക്കണം അങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് ഇതുപോലെ മേസ്ണറി ഓഫ്സെറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതായത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഓഫ്സെറ്റ്സ് കൊടുക്കും മേസ്ണറി ഓഫ്സെറ്റ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്ഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ഫോർ എ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് വോൾ ഫൂട്ടിംഗ് വിത്തൌട്ട് സ്റ്റെപ് അത് വോൾ ഫൂട്ടിംഗ് വിത്ത് സ്റ്റെപ് അതാണ് സ്റ്റെപ്ഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ഫോർ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കോർത്തിരുന്നാൽ മതി അതായത് വെൻ ദ ഡെപ്ത് ഇസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് അതായത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡെപ്ത് ഉള്ളടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി ലോഡ്സ് ക്യാരി ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെവി ലോഡ്സ് ക്യാരി ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ജോയിസ്റ്റ് ഓക്കെ ആർ എസ് ജെ മീൻസ് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ജോയിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ജോയിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഡിഫറെ അതായത് ത്രീ ഓർ മോർ ടയേഴ്സ് ആയിട്ട് ടയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടയർ അതിന്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ടയർ ഈ ഈ 
നമ്മൾ ഈ ഇത് രണ്ടും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ദ കോളം ക്യാരീസ് അണീക്വൽ ലോഡ്സ് അണീക്വൽ ലോഡ്സ് ആണ് കോളം ക്യാരി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രപ്പിസോയിഡലായിട്ടായിരിക്കും ഫൂട്ടിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കോളംസും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫൂട്ടിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴേക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പം രണ്ട് കോളംസ് വളരെ അടുത്തടുത്താണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫൂട്ടിങ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഇതിന്റെ ഫൂട്ടിംഗ് ഈ ഒരു ഫൂട്ടിങ്ങിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ രണ്ട് ഫൂട്ടിങ്ങും കൂടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സോയിലിന്റെ ഫൂട്ടിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സോയിലിന്റെ ബാരൻ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ലോഡിനെ എൻ ലാർജ് ഏരിയയിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എൻറ്റയർ ആയിട്ട് ഒരു ഫൂട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോയിലിൻ്റെ ബാരൻ കപ്പാസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംടൈംസ് നമ്മുടെ എൻഡ് കോളം അതായത് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ എൻഡ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി ലൈനിനോട് വളരെ അടുത്തായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫൂട്ടിങ് ഇപ്പോൾ കോളത്തിന് ഫൂട്ടിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എസെൻട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഒരു രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കും നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു വിത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമല്ലോ ആ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന വിത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകളിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ഫൂട്ടിങ് കൊടുക്കും ഓക്കെ അതായത് വെൻ ദ എൻ കോളംസ് ആർ നിയർ എ പ്രോപ്പർട്ടി ലൈൻ ദ ഫൂട്ടിംഗ് കെൻ നോട്ട് സ്പ്രെഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരും അവിടെ നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മറ്റൊരു ഷാല ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിങ്ങിൽ എന്താ പറയാ സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് ഇതും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫൂട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഫൂട്ടിങ്ങിനെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് പോകുന്നുണ്ടാവും അതാണ് സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഈ സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സ്ട്രാ സ്ട്രാപ്പ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോയില് ടച്ച് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഈ സ്ട്രാപ്പ് ഒരിക്കലും വരുന്ന ലോഡിനെ സോയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഹെവിയർ ആയിട്ട് ലോഡ്സ് വരുന്ന കോളത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിലേക്ക് ആ ലോഡിനെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രാപ്പ് ഫുട്ടിങ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ ലോഡ് ഓഫ് ഹെവിലി ലോഡഡ് ഔട്ടർ കോളം ടു ദ ഇന്നർ വൺ ഓക്കെ ഹെവിലി ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിൽ നിന്നും ഇന്നർ കോളത്തിലേക്കൊക്കെ ലോഡിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഈ സ്ട്രാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻറ്റിലിവർ ഫുട്ടിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കും ഇതും ഒരു ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് പിന്നെ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റാഫ്റ്റ് ഓർ മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ വിൽ കവർ ദ എൻറ്റയർ ഏരിയ ഓക്കെ ദ എൻറ്റയർ ഏരിയ ബെനി എ സ്ട്രക്ചർ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണോ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എൻറ്റയർ ഏരിയനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഫൂട്ടിങ് ഫൂട്ടിങ് അല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് റാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് വോളിനെയും കോളം പിന്നെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റാഫ്റ്റ് ഓർ മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറവുള്ള സോയിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻസീവ് സോയിലൊക്കെ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലൊക്കെ നമ്മൾ റാഫ്റ്റ് മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിംഗ് പറഞ്ഞു സ്ട്രിക്ട് ഫൂട്ടിംഗ് പറഞ്ഞു സ്ട്രാപ്പ് പറഞ്ഞു ആൻഡ് കമ്പൈൻഡ് ഫുഡിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നില്ല ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് എ വെൽ 
ഇവിടെ ഇതിന്റെ അകത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് വർക്ക്സ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ടെമ്പററിലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് കോഫ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷന് ശേഷം ഇപ്പൊ പിയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ വെൽ ഓർ കേസ് ആൻഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ പറയുമ്പോൾ അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ ടൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഒരു വാട്ടർ ടൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് അത് വൂഡ് ആവാം സ്റ്റീൽ ആവാം ആർ സി സി ആവാം അത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ സംഘീം അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി 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 വയ്ക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഈ വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയാണ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാട്ടർ ടൈറ്റ് സാധനത്തിനെയാണ് കേസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഓപ്പൺ കേസൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബോക്സ് കേസൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ന്യൂമാറ്റിക് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓപ്പൺ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പൺ അറ്റ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ടോപ്പും ബോട്ടം ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഏത് ഓപ്പൺ കേസൻ ബോക്സ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് ദി ബോട്ടം ബോട്ടത്തിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ന്യൂമാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ അറ്റ് ദി ബോട്ടം ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ഓക്കെ അതാണ് ന്യൂമാറ്റിക് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ആ അപ്പൊ ഇവിടെ വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നാരോ ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ല ഷാല ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ല വിച്ച് ഇസ് ഡീപ് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ വെൽ കണ്ടീഷൻ ട്രയാങ്കിൾ നോ ആംഗിൾ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ അതായത് നമ്മള് സർവേയിങ്ങിൽ സർവേയിങ്ങ് ചെയിൻ സർവേയിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയിൻ സർവേ ചെയിൻ സർവേയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ആണ് അല്ലെ ചെയിൻ സർവേയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ചെയിൻ സർവേയിൽ നമ്മൾ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് മാത്രമാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഏറ്റവും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് മെഷർമെന്റ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കുറവ് ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലെ ഓൺലി ത്രീ ലീനർ മെഷർമെന്റ്സ് ആർ ഗോഡ് ടു ഫോം എ ട്രയാങ്കിൾ ഹെൻസ് നമുക്ക് ട്രയാങ്കുലേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയത് ഓക്കെ അപ്പൊ കാരണം ചെയിൻ സർവേ മീൻസ് ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ ഓൺലി ത്രീ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് അപ്പൊ അതാണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഓരോ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതും എന്തായിരിക്കണം വെൽ കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം എൻറ്റയർ ഏരിയനെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഇതേപോലെ ഫ്രെയിംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഓക്കെ ഈ ഓരോ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതും എന്തായിരിക്കണം ആക്ച്വലി അത് വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കണം അതായത് വെൽ കണ്ടീഷൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരാങ്കിൾ പോലും ഈ മൂന്ന് ആങ്കിളിലും ഒരാങ്കിൾ പോലും തേർട്ടി ഡിഗ്രിനേക്കാൾ കുറയാനോ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രിനേക്കാൾ കൂടാനോ പാടില്ല ഓക്കെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഇനി ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത ട്രയാങ്കിൾസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇൽ കണ്ടീഷൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൽ കണ്ടീഷൻ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ വെൽ കണ്ടീഷൻ ട്രയാങ്കിൾ മീൻസ് എന്താണ് നോ ആംഗിൾ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഒരു ആംഗിൾ പോലും തേർട്ടി ഡിഗ്രിനേക്കാൾ കുറവാകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓപ്സെറ്റ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അതും സർവേയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റേഷന് സ്റ്റേഷൻസ് മെയിൻ സ്റ്റേഷൻസിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് മെയിൻ സർവേ ലൈൻസ് കൊടുത്തു മെയിൻ സർവേ ലൈൻസ് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ മെയിൻ സർവേ ലൈൻസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മെയിൻ സർവേ ലൈനിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന ലാറ്ററൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ്
long offset mattonu short offset long offset nu ornayal when the length of offset is greater than 15 meter it is long offset and when the length is less than 15 meter it is short offset okay appo namukku question like thirichu vaam the length of offset more than 15 meter nu ornayal which is option a long offset uh, long chainage long tie line long base line namukku orpana or long offset aanu adinde answer ennu parayunnu alle offset indil thana namukku offset uh, long offset appo uh, option thana very uh, confusing alla valare uh, easy aayittu uh, score cheyavana oru question aanu alle then next question is uh, the downstream phase are of the pier in a bridge is okay appo uh, ഓപ്ഷനിൽ ഈസ് വാട്ടർ കട്ട് വാട്ടർ അബട്ട്മെന്റ് ട്രസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ ബ്രിഡ്ജ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ബ്രിഡ്ജ് ബ്രിഡ്ജിന് നമുക്കറിയാം അത് ഏതൊക്കെയാണ് പാർട്സ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിഡ്ജിന് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സബ് സ്ട്രക്ചർ സബ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ാണ് ഒരു ബ്രിഡ്ജിന്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സബ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്താ പറയാ ഈ അബട്ട്മെന്റ് വിങ് വാൾ അതുപോലെ പിയർ പിയർ ക്യാപ് പൈ ക്യാപ് ഇതെല്ലാം സബ് സ്ട്രക്ചറിൽ പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എനി സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് എബവ് ദ ബെയറിങ് ബെയറിങ്ങിന് മുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ അതായത് ഡെക്ക് ആർ സി സി ഗേഡ് ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതെല്ലാം സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഒരു ബ്രിഡ്ജിന്റെ കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ പിയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ സബ് സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നതാണ് എന്താ പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജിന്റെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റേസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലെ റേസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഫോർ എ ബ്രിഡ്ജ് to support sub, uh, sub, uh, to support the superstructure okay and idu namlu inganeyana koduthirikkunnu alle and ee uh, pier ennu parayunnathu uh, mainly rendu reethil undu adhaidhu solid pier ennu parayunnathum and cylindrical pier ennu parayunnathum okay solid pier um cylindrical pier ee mm. solid pier ennu uh, pier ennu parneyanal the pier which consists of masonry or cement concrete of solid section throughout the entire length of the pier a pier the entire length il endana cement concrete alle masonry aayirikum ullathu and the solid section aanu engil adana solid pier nu parayunnathu solid section aanu cement concrete o alle masonry vachittulla solid section aanengil adana solid pier nu parayunnathu okay ini ee solid pier ne ipo nammal idana solid pier inde plan engil ഇതാണ് ഒരു സോളിഡ് പിയറിന്റെ പ്ലാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് എൻസ് ഉണ്ട് ഒരു സോളിഡ് പിയറിന് ഓക്കെ ആ രണ്ട് എൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈസ് വാട്ടർ എന്നും കട്ട് വാട്ടർ എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജിന്റെ സെന്റർ ലൈൻ എങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ദിസ് ഈസ് എ ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെ ബ്രിഡ്ജിന്റെ സെന്റർ ലൈൻ ആണ് ഇത് ദിസ് ഈസ് ദ പിയർ അല്ലെ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പിയർ ആണ് ഈ പിയറിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് സെന്റർ ലൈൻ അല്ലെ ബ്രിഡ്ജിന്റെ സെന്റർ ലൈൻ സെന്റർ ലൈൻ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ട്രയാങ്കുലർ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കട്ട് വാട്ടർ അതായത് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി പിയർ ഓൺ ദി അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് ഓക്കെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് ഓർത്തിരിക്കുക പിയറിന്റെ എൻഡ് എവിടെയുള്ള അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള എൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് യൂഷ്വലി ട്രയാങ്കുലർ ഇൻ ഷേപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് അതർ എൻഡ് ഓഫ് ദ പിയർ അല്ലെ പിയറിന്റെ മറ്റൊരു എൻഡ് ആണ് അത് എവിടെയാണുള്ളത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലാണുള്ളത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പിയർ ഓൺ ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഈസ് ഈസ് വാട്ടർ ദേ ആർ യൂഷ്വലി സെമി സർക്കുലർ ഓക്കെ സെമി സർക്കുലർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് വിച്ച് ഈസ് ദി വിച്ച് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പിയർ പ്രൊവൈഡ് ദി അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് കട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈസ് വാട്ടർ ഓക്കെ ദെൻ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും അത് തന്നെയാണ് ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫേസ് ഓഫ് ദ പിയർ ഇൻ എ ബ്രിഡ്ജ് ഒരു ബ്രിഡ്ജിൽ അത് പിയറിന്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫേസ് അതെന്താണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫേസ് ആണ് ഈസ് വാട്
Okay, so option D is water and option A is water. Okay, so that is correct answer. In the downstream side and the upstream side, the option becomes B. Right? Cut water is the answer. But what is the end of a bridge? In the end supports. Okay, so we have this is a bridge. This is the end of the supports. End supports ni ada dalam abadman dan orang ini. Di dalamnya peers beri ni ada end supports ada dalam abadman dan orang ini. Superstructure ni ada dalam load sini. Kita foundation ni kita transfer ni ada dalam abadman ni healthy ni ada. Pini ada dua lainnya. Ini berada back ni dalam earth feel earth ni naulo. Ini earth ni kita support ni ada ni beri tu. Okay, which retain this abadman will retain the earth feeling at the back to support ni ada ni ada. Nama kerana ni ada kerja road boleh ni. Road, road ke pohon ni gel, apa ini earth feeling support road ke pohon na beri ya lepo. Ibu ni kalau earth feeling ni erosion alil, adine uru, adine retain change change ni lah. Apa ni uru purpose arde ana, ada abutment ni ana. Okay, pada ana abutment. Pini orang tu trestle ni orang barang ni terlalu. Trestle ni orang barang ni ni, saya cerita barang ni uru braced frame ana. Okay. Orang support ada, orang braced frame orang dalam orang support ada. Ada trestle tu orang itu bridge jen, trestle bridge jen. Ada tu class orang one of the classification orang bridge jen. Trestle bridge jen orang ni ni adalah just composed of number of short spans supported by closely spaced frames. Ada ni ni ada nama super structure ni ni. Ada ni support ni ni ada ni boleh korang closely spaced ni ni ada. Frame lah, ni. Adik ni, ni tu span tu orang ni, walaupun korawa ni, kau closely spaced ni, ni tu korang brace sah, ni tu support ni. A braced support ni, ni tu trestle tu orang ni. Okay, adik ada braced frame. Trestle means a braced frame serving as a serving as a support. Or support ada arti ni, braced frame ni. Apa trestle bridge lah, kan? Kita mula korang ni tu, ni tu boleh lah frame sah. Okay, ni tu trestle tu orang ni ni lah. Ini, the rocks formed from the molten magma. Okay, building materials ini adalah satu question, mana le? Ada itu molten magma ini adalah form jadi kelab bricks, sedimentary rock, igneous rock, metamorphic rock, slate. Itu adalah, kita ada option lain lada. Tapi, kita ada rocks, alil, stone, rocks itu baru ini adalah, kita ada tiga jenis dalam klasifikasi. Okay, tiga jenis dalam. First one is geological classification. Second one is physical classification, and third one is chemical classification. Geological classification लेने के अनुसार इन्हें अदले बारे ना ने igneous rock, sedimentary rock, sedimentary rock and metamorphic rock. Metamorphic rock. इधर और तेरी क्या रहे अरे पूंछ सिमन और तेरी नाम दी S I M सिम हम्म sedimentary rock Igneous rock and metamorphic rock. Ini dalam igneous rock ni mara ini, the molten magma ini ni mungkin ubah dengan perintah mana? Igneous rock ni mara ini, okay? Igneous rocks are formed from the molten magma. Sedimentary rock ni mara ni, ni adalah gradual deposition, gradual deposition of sand. Clay, okay. Sand je clay, kita gradual, orang baru baru orang ni tu layer by layer ni tu, mana adi ni adi ni adi ni adi ni adi ni. Form change, nana. With the help of water, water ni mana macam water ni help untuk urut ini, nana. Adi ni adi ni set tight, set tight tu form change, nana. Nana sedimentary rocks nora ni. Nampak layer by layer ni, nana. Gradual deposition of materials like, alih mineral materials like a sand or clay is deposited by setting under water. Apa, ada nana sedimentary rocks nora. Nampak layer by layer ni, kaya nana. Ida deposited down. Aduh, untuk mana sedimentary rock itu macam terpeluru ini. Adalah stratified rock itu orang ini. Okay. Ini metamorphic rock itu orang ini. Nyal already ingat na form je itu terlalu. Pegunia rock ke sedimentary rock. Ini nak ke alteration sambo je. Adalah itu ruban dera pedan orang. Alteration sambo ini nana metamorphic rock. Excessive air terlalu pressure orang dom. Excessive air terlalu heat orang dom. Existing air terlalu ikhnya sedimentary polula rock gelak. Ruban teram sambo, ruban ruban macam sambo ikan. Alteration sambo ikan mana? Metamorphic rock orang orang ini. Okay. Apa ini definition se justi itring karya orang ni ni lembang sila kembali. Ini kuda orang ni pergi detail ni tu pergi kena karya orang ni lah. Orang ni molten mark mail ni tu form je orang ni. Macam ni gradual deposition ni layer by layer ni tu. Macam orang ni alteration, excessive pressure and heat tu orang ni existing ni tu rocks ni macam ni alteration ni. Ini important ni tu karya orang ni orang ni tu ini ni ke examples ni. Ada entah ni tu pergi cek, tapi tu ni orang ni important ni. 
ഇഗ്നിയസ് റോക്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്രാനൈറ്റ് അതെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് യൂഷ്വലി ചോദിച്ചു കാണുന്നത് ദെൻ സെഡിമെന്ററി റോക്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ലൈം സ്റ്റോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആൻഡ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാർബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതും അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സെഡിമെന്റ് റോക്സിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് അതായത് ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ലെയറും നമുക്ക് ഈസിലി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ ലെയറും നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് ഓരോ ലെയറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഓക്കെ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്തിരിക്കുക സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡിമെന്റ് റോക്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ലൈൻ സ്റ്റോൺ സ്ലേറ്റ് ഇതെല്ലാം സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ആണ് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ആണ് ഗ്രാനൈറ്റ് മാർബിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ആണ് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്ന് സിലീഷ്യസ് സിലീഷ്യസ് റോക്ക് അഡ്ജിലേഷ്യസ് റോക്ക് ആൻഡ് കാൽക്കേരിയസ് റോ കാൽക്കേരിയസ് റോക്ക് ഓക്കെ ഇതും ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പം ഒരു കോഡ് പോലെ സാക്ക് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് സിമ്മ് ഇത് സാക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സിലീഷ്യസ് റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റുവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്ക തന്നെയാണ് ഓക്കെ സിലിക്കയാണ് മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റുവെന്റ് ഗ്രാനൈറ്റ് നീസ് ക്വാറ്റ്സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സിലീഷ്യസ് റോക്ക് ആണ് പിന്നെ അർജിലേഷ്യസ് റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ലേറ്റ് ലാറ്ററൈറ്റ് കയലിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആരാണ് ലാറ്ററൈറ്റ് കയലിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അർജിലേഷ്യസ് ആണ് അലൂമിനിയം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലേയുമാണ് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് അലൂമിന ആൻഡ് ക്ലേ ആർ ദ മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓഫ് അർജിലേഷ്യസ് റോക്ക് കാൽഗേരിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റും ലൈം മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ലൈം സ്റ്റോണും മാർബിളും ആണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ സോറി മാർബിൾ ഓക്കെ ലൈം സ്റ്റോണും മാർബിളും ആണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തി തന്നാൽ മതി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജനറലി ചോദിച്ചു കാണാറില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റോക്സ് ഫ്രം ദി മോൾട്ടൺ റോക്സ് മോൾട്ടൺ മാക്മ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് വിച്ച് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ആണ് അല്ലെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർബിൾ ഈസ് കെമിക്കലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആരും പറഞ്ഞു അതിൽ സിലീഷ്യസ് അർഗിലേഷ്യസ് ആൻഡ് കാൽക്കേരിയസ് മാർബിൾ പറഞ്ഞത് ഇതിലാണ് കാൽക്കേരിയസ് റോക്കിലാണ് അപ്പൊ കെമിക്കലി ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ മാർബിൾസ് ആൻഡ് കാൽക്കേരിയസ് റോക്സ് ഇനി ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഏതായിരുന്നു അത് മാർബിൾസ് ആൻഡ് മെറ്റാമോർഫിയ റോക്ക് ഫിസിക്കൽ ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്ക് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ദെൻ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് ബ്രിക്ക് എർത്ത് ഈസ് ഓക്കെ ബ്രിക്ക് എർത്തിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു കോണുണ്ട് അസ്ലം എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അസ്ലം എ ഫോർ അലൂമിന എസ് ഫോർ സിലിക്ക ലൈം ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് മഗ്നീസിയം ഇതിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ട്വന്റി ടു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് അലൂമിന ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സിലിക്ക ലൈം ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അയൺ ഓക്സൈഡ്സ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് പെർസെന്റേജ് മഗ്നീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് പറയും അത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല വളരെ കുറവാണ് കാര്യം കമ്പയർ ടു അതർ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ദ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് ബ്രിക്ക് എർത്ത് ഓക്കെ ഈ അലൂമിന എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗുഡ് ബ്രിക്ക് എർത്തിന്റെ മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റുവെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റുവെന്റ് അലൂമിന ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ വിച്ച് ഇമ്പാർട്ട് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അതും അലൂമിന തന്നെയാണ് ഓക്കെ
ബ്രിക്കിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതാണ് മാർബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റുവൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഏതാണ് വിച്ച് ഇസ് അലൂമിന ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദി ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫയർ ക്ലേ കണ്ടെയ്ൻസ് പ്യൂവർ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്സൈസ് ഓഫ് അയൺ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അലൂമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് ആൻഡ് മാംഗനീസ് ഓക്കെ ഫയർ ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലേ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് എന്താ പറയാ ഹൈ ഹീറ്റ് അതായത് ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലേ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഫയർ ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫയർ ക്ലേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫയർ ബ്രിക്സ് റീഫാക്ടറി ബ്രിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഫയർ ബ്രിക്കും റീഫാക്ടറി ബ്രിക്സ് ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫയർ ക്ലേയിൽ നിന്നുമാണ് ഓക്കെ ഈ ഫയർ ക്ലേ കൺസിസ്റ്റ് മെയിൻലി കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അലൂമിനിയം സിലിക്കാണ് ഓക്കെ ഫയർ ക്ലേയിൽ ഉള്ളതാണ് ഉള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ആണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ആണ് അലൂമിനിയം സിലിക്ക സിലിക്ക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫയർ ബ്രിക്സ് റീഫാക്ടറി ബ്രിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫയർ ക്ലേ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഈ ഫയർ ബ്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റീഫാക്ടറി ബ്രിക്സ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫർണേസ് കിൽണ് ചിമ്മിനി അതേപോലെ ഒരുപാട് ഇപ്പം ബേണിംഗ് പ്രോസസ് നമുക്ക് ഫർണേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിൽണിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുന്നതാണ് അപ്പം അവിടെ ഹൈ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഭയങ്കര ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫർണേസിന്റെയും കിൽണിന്റെയൊക്കെ ലൈനിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ് അത് ഈ ഫയർ ഫയർ ബ്രിക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റീഫാക്ടറി ബ്രിക്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ഹൈ ഹീറ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അതാണ് ഫയർ ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫയർ ക്ലേ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീഫാക്ടറി ബ്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ബ്രിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അത് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ പ്യുവർ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അലൂമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് ഓർത്തി കേട്ടോ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അലൂമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻ വൈറ്റ് വാഷിംഗ് വൈറ്റ് വാഷിംഗിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലൈൻ ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിച്ച് ലൈൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് റിച്ച് ലൈൻ പ്യുവർ ലൈൻ എന്ന് പറയും അതേപോലെ ഫാറ്റ് ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ റിച്ച് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ ലൈൻ ഫാറ്റ് ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഈ ലൈമില് ലൈമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഓക്കെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പ്യുവർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നതും അതിന്റെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്ലേ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്ലേ കണ്ടന്റ് കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആര് ഈ റിച്ച് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈമിന് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡാം സിറ്റുവേഷനിൽ അതായത് അണ്ടർ വാട്ടറിൽ അതേപോലെ ഭയങ്കര ഫ്രീ എയർ എയർ മൂവ്മെന്റ് പോസിബിൾ അല്ലാതെ അതായത് അത്രയും മോയ്സ്ചർ ഉള്ള ഇപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അത്രയും മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഡാം സിറ്റുവേ ഡാം സിറ്റുവേഷൻസ് ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഡാം സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈൻ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ആണ് ക്ലേ അത് ക്ലേ കുറവായതുകൊണ്ട് സ്ലോ സെറ്റിംഗ് ആണ് അവിടെ ആർക്കുള്ളത് ഈ റിച്ച് ലൈമിലുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൈറ്റ് കളർ ആണ് ഓക്കെ വൈറ്റ് കളർ ആണ് പ്യുവർ വൈറ്റ് കളർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് വാഷിംഗ് കളർ
അപ്പോൾ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഇനി ക്ലൈ കണ്ടാൽ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അതിനാണ് റിച്ച് ലൈം അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ ലൈം ഫാറ്റ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ സെറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് അതുപോലെ വൈറ്റ് കളറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിനെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം വിഗ്രസ് നേച്ചർ ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ടു 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 പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഡ്യൂറിങ് സ്ലേക്കി ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഹൈഡ്രോളിക് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പറയുന്ന ക്ലേ കണ്ടന്റ് അതായത് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്ലേ കണ്ടന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുഡ് ലൈൻ ആണ് ആര് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് വൈറ്റ് കളർ ആണ് ഓക്കെ മറ്റത് പ്യുവർ വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓഫ് വൈറ്റ് കളർ ആണ് പിന്നെ ഫാറ്റ് ലൈമിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ലെസ് ബിഗറസ് ആണ് അതായത് അതിന് ഷേക്ക് ചെയ്താലും അതിന് അങ്ങനെ ഒരു വോളിയം ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാം സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ അണ്ടർ വാട്ടറിലാണെങ്കിലും ഇതിന് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിന് ആവശ്യത്തിന് ക്ലേ കണ്ടാൻ്റ് അതുകൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ അണ്ടർ വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മേസ്ണറി മേസ്ണറി അതായത് ബ്രിക്ക് മേസ്ണറിക്കും സ്റ്റോൺ മേസ്ണറിക്കും ഒക്കെ ഈ ലൈം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം അതിനെ തന്നെയാണ് ഫീബ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മോഡറേറ്റ്ലി ഓക്കെ മോഡറേറ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം മൂന്നാമത്തെ എമിനൻ്റ്ലി എമിനൻ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഈ സ്ലൈറ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലേ കണ്ട് ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് ലെവൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഇത് ട്വൻറ്റി വൺ ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കണം ദെൻ അടുത്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പൂവർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ തേർഡ് ടൈപ്പ് ആണ് പ്യുവർ ലൈൻ പൂവർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പൂവർ ലൈനിനെ ലീൻ ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറയും ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ പ്യുവർ ലൈൻ എന്ന് പറയും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് അതായത് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് മുപ്പത് പെർസെന്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാകുന്നില്ല ഓക്കെ ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ഇത് ഒരു മഡ്ഡി അതായത് ചെളിയുടെ കളറാണ് ഇതിന് മഡ്ഡി വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ ലൈനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ലൈനിങ്ങിലൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പൂവർ ലൈം അല്ലെങ്കിൽ ലീൻ ലൈം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻ വൈറ്റ് വാഷിംഗ് അത് ഏതാണ് അത് വിച്ച് ഇസ് ഫാറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫാറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് പ്ലിൻറ്റേരിയ മെത്തേഡ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്ലിൻറ്റേരിയ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷനിൽ ഏതൊക്കെയാണ് റഫ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് റേറ്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പ്ലിന്ത് ഏരിയ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് അത് ഏതിൽ പെടുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രമാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഓരോ മെറ്റീരിയൽസും ആവശ്യം അതിന് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റ് സെക്കൻഡ് വണ്ണ് പറയുന്നതാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആ പേര് പോലെ തന്നെ പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഫ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുന്ന ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് ബേസിസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർ യൂണിറ്
സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സിന്റെ വോളിയം ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് എസ്റ്റിമേഷൻ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതും ഒരു റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഓക്കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓക്കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക്സിനും അതായത് ഇപ്പൊ ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്രിക്ക് വർക്ക് അങ്ങനെ ഫ്ലോറിംഗ് ഫിനിഷിംഗ് ഫ്ലോറിംഗ് ഫിനിഷിംഗ് റൂഫിംഗ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക്സിന്റെയും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എടുത്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ പേരുകളൊക്കെ എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കുക പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റ്സിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്നത് ഇനി ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പേരുകൾ വേഗം പറയാം അതാണ് ഒന്ന് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് മറ്റൊന്നാണ് സപ്ലിമെന്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് സപ്ലിമെന്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ആനുവൽ റിപ്പയർ ആനുവൽ റിപ്പയർ ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഒറിജിനൽ സാങ്ഷൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അതായത് ഓൾറെഡി സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കൂടുതൽ എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വർക്കിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ കൊടുത്ത സമയത്തുള്ള ആ എമൗണ്ടിനേക്കാളും പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് ഒറിജിനൽ സാങ്ഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റിനേക്കാൾ ഫൈവ് പെർസെന്റേജും എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ എമൗണ്ട് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ എത്രയാണോ അതിന് അതിനേക്കാൾ പത്ത് ശതമാനം നമ്മുടെ വർക്കിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ മെറ്റീരിയൽ ഡീവിയേഷൻ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മളത് പിന്നീട് വിചാരിച്ചു ആ മെറ്റീരിയൽ വേണ്ട ഈ മെറ്റീരിയൽ മതി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ മെറ്റീരിയൽ ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടായാലും അവിടെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുന്നത് സപ്ലിമെന്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒറിജിനൽ വർക്കിനെ സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിന് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രഷ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതാണ് സപ്ലിമെന്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് സപ്ലി സപ്ലിമെന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആനുവൽ റിപ്പയർ ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർഷം തോറും വരുന്ന മെയിൻറ്റനൻസ് എന്തോ ഒരു വർക്ക് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ പ്ലിന്തേരിയ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റഫ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് അല്ലെ അതായത് ഒരു പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ദ ഡാഷ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദി ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അതായത് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണോ ജനറൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണോ അപ്രോക്സിമേറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണോ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫീസ് ആണ് ഡാഷ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ എ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കിന്റെ നേച്ചർ വർക്കിന്റെ ക്ലാസ് അതേപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ അതേപോലെ വർക്ക് മാൻഷിപ്പ് ഇതെല്ലാം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലാണ് ഓക്കെ ഒരു വർക്കിന്റെ എക്സിക്യൂഷന് വളരെ ആവശ്യമാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വർക്കിന്റെ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ജനറൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനും മറ്റൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ജനറൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്കിന്റെ നേച്ചർ വർക്കിന്റെ ക്ലാസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന്റെ നെയിമ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബ്രീഫ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ഐറ്റംസും നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്കിന്
അതിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പ്രപ്പോഷൻ അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ പിന്നെ അതിൽ എക്സിക്യൂഷൻ വർക്കിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷനെ പറ്റിയും ജനറൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓക്കെ അത് എസ്റ്റിമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എസ്റ്റിമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജനറലി നമുക്ക് ജനറൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെന്റിലൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെയിറ്റ് ഓഫ് വൺ ബാഗ് സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം ഓപ്ഷൻ എ ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ആണ് അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ സ്ലോ ഗിവൺ ടു ദ വീൽ ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ടു പ്രിവെന്റ് ഫ്രം റബ്ബിംഗ് ദ ഇൻസൈഡ് ഫേസ് ഓഫ് ദ റെയിൽ അതായത് നമ്മൾ വീലിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇങ്ങനൊരു ഔട്ട്വേർഡ് ഡിറക്ഷനിൽ സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കും ആ സ്ലോപ്പിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അത് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും റോറിംഗ് കോണിംഗ് ക്രീപ്പ് വെയറിംഗ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ ബി ആണല്ലേ കോണിംഗ് ഓഫ് വീലാണ് ഓക്കെ കോണിംഗ് ഓഫ് വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻ ട്വന്റി അതായത് വൺ ഇൻ ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതാണ് കോണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ റെയിലിന്റെ സെൻട്രൽ പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ വീലിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതായത് അതിന് ലാറ്ററൽ മൂവ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ബോർഡ് മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ സെൻട്രൽ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ റെയിലിന്റെ ഉൾഭാഗത്തിന് ഇന്നർ ഫേസസില് വേറാട്ടിയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് കോണിംഗ് ഓഫ് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോണിംഗ് ഓഫ് വീലിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പേരൂടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടിൽട്ടിംഗ് ഓഫ് റെയിൽ ടിൽട്ടിംഗ് ഓഫ് റെയിൽ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വീൽ ഇങ്ങനെ ഔട്ട്വേർഡ് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ അതിനോട് ഇതാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ സ്ലോപ്പ് റെയിലിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് അതിനെയാണ് ടിൽട്ടിംഗ് ഓഫ് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതും സെയിം സ്ലോപ്പ് തന്നെ അതായത് വീല് നമ്മൾ ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ വൺ ഇൻ ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്ലോപ്പിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ടിൽട്ടിംഗ് ഓഫ് റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഈസ് നമ്മുടെ റെയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഇൻവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ വൺ ഇൻ ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന അതേ സ്ലോപ്പ് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് കേവ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെയിൽവേ എന്താ റെയിലിൽ കേവ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ വേറാണ്ടിയർ റെയിലിന് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടിൽട്ടിംഗ് ഓഫ് റെയിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അത് കോണിംഗ് ഓഫ് വീൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ ആസ് പെർ കേരള ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാനിന്റെ ആട്ടോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാനിന്റെ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ നോക്കാം സൈറ്റ് പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനറലി വൺ ഇൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സ്കെയിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ഇൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡോ ആണ് ദെൻ സർവീസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് പ്ലാൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സൈറ്റ് പ്ലാൻ ആണ് ഓക്കെ യൂഷ്വലി ഓക്കെ പ്ലാൻ ആണ് ആൻഡ് അതും വൺ ഇൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെയാണ് ജനറലി കൊടുക്കുന്ന ദെൻ പ്ലാൻ അതായത് ഈ നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ എലിവേഷൻ സെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വൺ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സ്കെയിൽ പോകുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡ്രോയിങ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബീമിന്റെ കോളത്തിനെയൊക്കെ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡീറ
सेवेंटी सिक्स अल्ले अपन आते हैं तो हमारा ऑप्शंस में ऑफर आएंगे अप ऐसा ना इधर थाउजेंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड सेवेंटी नॉट फाइव फिफ्टीन सेवेंटी सेवेंटीन फिफ्टी अपन एटम एक्यूरेट आते हैं निकलने दे ऑप्शन ए आना ले अपन वन सिरो सेवेंट फाइव है ना आंसर में वही ना पर वन मीटर स्क्वायर नो मरे ना टेन पॉइंट सेवेंट सिक्स फाइव स्क्वायर फीट आना होते हैं ना तो ये बोला नए तीर्चन दर नहीं गिला तो वन स्क्वायर फीट आना हो वाला नहीं गिला बीच सिरो पॉइंट सिरो नाइन टू नाइन मीटर स्क्वायर है ना तो � सिरो पॉइंट सिरो नाइन टू नाइन मीटर स्क्वायर है ना और स्क्वायर फीट है और एक मीटर स्क्वायर में और नहीं ना टेन पॉइंट सेवेन सिक्स फाइव स्क्वायर फीट है आई ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द अफ्लेक्स्ड एचएफएल एंड लोवेस्ट पॉइंट ऑफ़ द ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर ओके अदाय सुपर स्ट्रक्चर के लोवेस्ट पॉइंट ना मिले वाला ना वर्टिकल डिस्टेंस रहे इन दोनों वाले इन्हें ना ना चोरी चलाना ओके अब तो नम क आदम अफ्लेक्स है ना 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 ओके ये फिगर ने हमें ना बाय क्या दिस इज द ब्रिज ओके इधर आने हमारा ब्रिज है तो इधर आने ब्रिज है ब्रिज है ये ब्रिज है ये पूर्ण ना दाना नॉर्मल डेप्थ अरे वो नॉर्मल आये तो ला वाटर डेप्थ डेप्थ नो है ना अरे इधर Normal water surface for the undisturbed water course अदर इधर normal आये था river लोड अलाने या water course लोड अलाना normal water surface नो आ रही है ना जनरल ला इप्पस आधारन ऐ तो एक river flow जेम बोला अदर इंडे आउट water surface नो आ रही है ना इनी पूना था दी डैश्ड ये एक रूप सॉलिड लाइन नो वाली नहीं लगी इधर सॉलिड लाइन इधर अंदर ना रख प्रसन्न ही ना इधर पूल स्ट्रक्चर ना हमला इधर ने कुर्गे ये रिवर ने कुर्गे कंस्ट्रक्ट ही इधर पूल नम कर रहे हैं ऑब्वियसली अपस्ट्रीम साइड ले बोल चुरो इधर बारे अदा इधर कुछ वाटर लेवल रेस रे अब आंगने उरी स्ट्रक्चर इधर वाले प्रेसेंट आउन उस समय इतने वाले ना वाटर सरफेस आने ई कोर्ट इतने दिस इस दिस डैश्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल वाटर सरफेस फॉर द अनडिस्टर्ब्ड वाटर कोर्स एंड दिस सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट्स द वाटर सरफेस व्हेन द स्ट्रक्चर इज प्रेसेंट ओके एंड आंगने अन्य Maximum increase, maximum increase of water level above the normal, above the normal depth in undisturbed stream. One undisturbed stream in the normal depth in the this is the normal depth. Ethra matram increase chain in the water level, maximum ethra matram water level raise in the nala dana, a flex in a suji pigin over. Okay, but a flex in the man say, it is an increases in the water level, water level where an increase, which occur in the upstream of the structure. This is the structure. This is bridge. अबे ये bridge इन्दे upstream इले upstream इले आणे ये द ये flex form चेनो द. Okay. That ये इंदोंडा नी ये flex form चेना due because this bridge अलिंगली पवडे ये द structure आणे वाले पे convert आणे convert आता. इंदा नो एक obstruction ये एक water flow के एक obstruction आणे वाले create इना. इंदोंडा नी ये flex वाले ओंडा ना. अपन अम्म को बराबर मेरे flex इस अ Increased water, increased water level due to obstruction minus normal water level. Okay, that is the extra maximum water level raise is the obstruction level one under. That is the normal water level minus is the meaning. That is the number of afflux. Okay, so that is afflux. So, if you have to choose the vertical distance between the afflux high flood level and the lowest point of the bridge superstructure. So, this afflux is the bridge in the superstructure and the lowest point of the bridge. This is the superstructure. This is the superstructure. If we have the lowest point of the bridge, the afflux is the lowest point of the bridge. The vertical distance is the same as the bridge. आह वो रूप वर्टिकल डिस्टेंस में हमलोग पारी ना पैर है ना वर्टिकल क्लीयरेंस ऑप्शन बी सेंसर ओके वर्टिकल क्लीयरेंस में और नहीं याला लोवेस्ट पॉइंट ऑफ़ दी 
superstructure of the bridge it is a vertical distance or intercept between the lowest point of the superstructure of the bridge and maximum maximum uh, water level at the time of a flexed high flood level adayathu inga high flood level a flex a flexed condition il varuna maximum water level ille this maximum water level appo adana endu nu parayunathu vertical clearance nu parayunathu okay pinne namukku option ulladana free board nu parayunathu okay ഫ്രീ ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്രീ ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിനോട് സിമിലർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസും ഫ്രീ ബോളും മാറിപ്പോരുത് ഫ്രീ ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വെർട്ടിക്കൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓൺ അണ്ടർ സൈഡ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് അണ്ടർ സൈഡ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് അതായത് ദിസ് ഇസ് ഇവിടെ അഫ്ലക്സ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ആണെങ്കിൽ അതായത് ദിസ് ഇസ് ദ അഫ്ലക്സ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ദിസ് ഇസ് ദ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ അതാണ് അവ തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയും ഇനി ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലും ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജും തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ബോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഇത്രയും അതായത് പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും അതായത് ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വാട്ടർ ലെവൽ അതായത് ഡ്യൂ ഡ്യൂ ടു ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡ് കാരണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മാക്സിമം വാട്ട് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്തോരം ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്ലഡ് എവർ റെക്കോർഡ് ഓർ കാൽക്കുലേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഫ്ലഡ് കാരണം വന്നിട്ടുള്ള വാട്ടർ ലെവൽ അതാണ് ഈ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതും അപ്പൊ അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻഡ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലും ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്കോർ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്കോർ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറോഷൻ ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഒരു ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഇപ്പൊ ഇതൊരു പിയർ ആണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് സോയിൽ ഇങ്ങനെ ഇറോ ഇറോഡ് ചെയ്ത് ഇറോഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈ ഗ്രേറ്റർ ഡെപ്ത് ആയി പോകാറ് അതായത് ഒരു കുഴി പോലെ ഫോം ചെയ്യും അതാണ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഈ സ്കോർ ഡെപ്തിന് താഴേക്കായിരിക്കണം അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ബിയോണ്ട് ദി ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി സ്കോർ ഓക്കെ ഡെപ്ത് സ്കോർ ഡെപ്തിന് താഴേക്കായിരിക്കണം ബ്രിഡ്ജിന് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ലീനിയൽ വാട്ടർ വേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ എൻറ്റയർ ഈ ബ്രിഡ്ജിന്റെ എൻറ്റയർ ലെങ്ത് അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടം വരെ നമുക്ക് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന റിവറിന്റെ അപ്പൊ ഈ എൻറ്റയർ ലെങ്ത് ആ ബ്രിഡ്ജിന്റെ എൻറ്റയർ ലെങ്ത്തിനെയാണ് ലീനിയൽ ലീനിയൽ വാട്ടർ വേ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഏതാണ് അഫ്ലക്സ് അഫ്ലക്സ്ഡ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലും ബ്രിഡ്ജ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് ആണ് ഇനി ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലും ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ബ്രിഡ്ജും ആണെങ്കിൽ ഫ്രീ ബോർഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് കമൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അത് കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും ലഭ്യമാകും അപ്പം എന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ചാനലിലൂടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാം താങ്